fala, professor Chico Chicote, muito bom em reencontrá-los. Olha só, dessa vez eu tenho dicas de escritas para vocês, especialmente daqui do professor Chico Chicote, tá bom? Mas antes de tudo, quero avisá-los que caso haja alguma dúvida por parte de vocês, caso vocês tenham algo, algo pertinente à matéria, aos assuntos, à escola, se vocês quiserem me procurar, podem me procurar no meu perfil profissional, tá? No WhatsApp profissional. A imagem é essa aqui, ó. Esse logo é meu avatar, tá? De um projeto que eu tô começando aí de dicas de redação, dicas de português. Então, essa aqui é uma espécie de é, heterônimo de mim, do Francisco, né? O Chico Chicote. Procure lá esse gatinho que eu vou ter enorme prazer em ajudar todos vocês. Enorme prazer em transmitir conhecimentos, ou quem sabe... Olha só, eu sei, eu sei. Semana passada, eu fiz uma proposta de redação para todas as turmas, né? Aliás, várias propostas para cada turma em específico, e eu tenho certeza que muita gente teve dificuldade com a escrita, né? Ah, Chicote, eu queria uma fórmula, queria que tu desse dica que eu pudesse aprender de uma vez por todas a escrever. Infelizmente, gente, infelizmente, gente, é, não é assim, né? A escrita é algo trabalhoso, a escrita é algo que requer muito tempo, muita dedicação. Então, o que eu vou dar aqui é, mais são experiências por onde eu passei que me serviram muito e provavelmente servirá vocês. Eu sei que muita, muita gente teve dificuldade e provavelmente esteja até agora passando por sufoco aí. Então, vamos à primeira dica? A primeira dica, eu acho que todos vocês já sabem, mas é primordial, sim, muito importante, não só para a redação de vocês, mas como ser humano como um todo, né? como humano que vocês são. Eu estou falando de ler todos os dias, isso mesmo, vocês terão que ler todo santo dia, assim vocês se tornarão uma pessoa com um repertório maior, uma pessoa mais culta, uma pessoa com mais interessante de se conversar, uma pessoa que tem um, um leque né, de, de assuntos e opiniões sobre diversas coisas. Olha só, para você em específico, procure contos que são pequenos, procure coisas literárias e, acima de tudo, reportagem, né, jornal. Procure isso para você ter maior embasamento, procure isso para você ser uma pessoa com profundidade, de não falar as coisas da boca para fora, para não falar coisas baseadas no achismo, né? Hoje a gente está em uma cultura de achismo muito grande. Ah, você pensa sobre algo, pensa sobre aquilo ou outro, mas qual é a sua fonte? Não tenho fonte, eu só acho isso. Nós sabemos que conhecimento não funciona dessa forma, né? Conhecimento funciona com base em estruturação, com base em documentação, né, gente? Olha, é apropriação. Eu estudei aqui, o autor é esse, tal, tal, tal. Então, seja esse tipo de pessoa. A segunda dica tem muito a ver com a primeira, né? Nós vivemos, assim, na era da informação, né? É um turbilhão de informação por todas as partes, pelo WhatsApp, pela televisão, pelo computador, não é? Então, de todos os meios, a gente é bombardeado por informações. E, muitas vezes, nós não transformamos essa informação em conhecimento. Então, informação é diferente de conhecimento, certo, gente? Então, você terá o um trabalho de garimpar, de falar, olha, essa informação aqui é importante, eu vou transformá-la em conhecimento, eu vou aprofundar. Então, procure, por exemplo, o atual momento político, né? Não, novamente, ficar só no achismo e adentrar mais um pouquinho mais, entender como funciona certo assunto e transformar em conhecimento para a vida. A terceira, gente, talvez a mais difícil para todo mundo, gente que adora falar, gente que adora começar em algo e terminar outro totalmente diferente, né? Que é o poder de sintetizar. Exatamente. Tem muita gente que é muito prolixa, né? Muita gente que se estende muito, 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 se perde, dá várias voltas e não sabe o que falou, né? Então, vamos fazer o exercício de sintetizar tudo, né? Pode ser uma conversa entre amigos, pode ser um assunto da escola, pode ser uma aula do professor Chico Chicote, pode ser qualquer coisa, tá? Então, quanto melhor sintético for o tema, for o texto, mais objetivo ele vai ser. Então, 
maior as chances de você passar a mensagem para o seu interlocutor. Não é mesmo? Tá. Uma dica que eu dou aqui, em especial, que me serviu muito, é Twitter. Gente, eu criei uma conta no Twitter. Como é um espaço tão pequeno ali, você tem que exercitar realmente o trabalho de síntese né, daquilo que você quer falar. Crie um Twitter para você e faça esse trabalho de síntese. Garanto que você vai aprimorar muito, muito, muito. Tá, a quarta dica é produza vários tipos de textos. Né? Não fique só no argumentativo. Aquela velha redação da escola. Você já pensou o quão interessante é produzir um conto? O quão interessante é produzir uma, um poema? É, uma crônica né, que você pode trazer algo do seu dia a dia e dar um outro olhar mais diferenciado. Né? Um olhar que seja interessante para outras, outras pessoas, não é mesmo? Então, olha só. Os maiores escritores nunca ficaram só no tipo né, de gênero. Sempre eles passaram assim, por muitos gêneros. Um exemplo, Machado de Assis, ele passou por vários gêneros, né? Foi por romance, crônica, conto. Então, tenho certeza que se você se dispuser a passear por vários gêneros, né? Isso vai ser muito enriquecedor, tanto para esses gêneros, né? Quanto para sua dissertação, uma vez que você vai ter habilidades maravilhosas, gente. Maravilhosas. Passe por vários gêneros, né? Tem uma escrita criativa, tá bom? Dica do Chicote é... Procure ampliar seu vocabulário. Né? Procure novas palavras. Não seja muito rebuscado também, né? Palavras que ninguém entende. Mas é muito bom ter um repertório grande. Até para não tornar seu texto repetitivo, né? Imagina todo tempo você repetindo a mesma palavra, a mesma palavra. Então, ter sinônimos, né? Ou palavras que se aproximem muito daquilo que você quer falar. É muito bacana e é muito importante. Então, procure palavras para aumentar seu vocabulário. Sem ser prolixo, tá, gente? Tem gente que procura... Tantas palavras diferentes, palavras que estão desuso, que acaba se tornando chato. A ah. sexta dica do Scott é, terminou seu texto? Leia em voz alta. Ao fazer esse exercício de ler em voz alta, você provavelmente verá erros de coesão, de coerência, erros de progressão. Então, ao ler seu texto em voz alta, não tenha vergonha, você provavelmente verá questões ali que estão travadas. Então, oralizar seu texto é uma excelente dica. Ajuda muito, 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 muito. Tá, a nona tem muito a ver com essa última, que é reler parte por parte do seu texto, né? Período por período. Ou seja, parágrafo por parágrafo, cada ponto seguida, cada ponto seguida. Olha só, tem gente que não consegue concatenar seu texto. Chicote, tá falando palavra difícil? Não, gente, olha, lembra lá, aumentar seu vocabulário. O que é concatenar? É ligar, né? É juntar as partes mais importantes ali do seu texto, né? De uma forma coesa, de uma forma compreensível. Então, é, evite é, períodos muito longos, tá? Olha só, tem muita gente que vai escrever períodos longos e escreve aquela maneira difícil, longo, 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 se perde e acaba prejudicando a sua coesão. Então, procure períodos curtos. Olha, eu, chicote, eu já fiz três vestibulares, já passei nos três vestibulares, né? já fiz várias provas de concurso, é, eu tinha dificuldade em escrever. Né? E desde que adotei essa metodologia de períodos curtos, né? de frases curtas, é, meu texto melhorou muito, muito, muito mesmo. Então, revise ali os períodos, revise se der para enxugar, se der para colocar né, um períodos menores, muito bom. Tá, agora a oitava dica do Chicote. Reescreva as redações, mesmo aquelas que foram corrigidas, né? Nenhum texto é perfeito. Muita gente é, passou por um processo de avaliação e esquece aquela redação. Mas você não sabe quão poderosa, o quão magnífico é reescrever a mesma redação que já foi corrigida, né? Provavelmente você não cairá no mesmo erro. Então, eu adoto essa metodologia nas minhas aulas. Eu peço para você reescrever várias vezes a mesma redação. Talvez você nem se dê conta, mas a diferença de um primeiro texto para uma segunda reescrita é imensa, gente. Eu vejo isso na redação de vocês. Tá? Então, reescreva os textos de vocês, sempre. Sempre tenham esse trabalho de revisão, de reescrever. Todos os escritores reescreverem seus textos. Tá bom? Tá. Por fim, a última dica do Chicote é 
coragem. Mostre seu texto para alguém, alguém com mais experiência, alguém que não seja só o professor. Mostre para um amigo que tem um, um hábito de leitura ou para algum parente, né? porque aquela pessoa vai ter é, um distanciamento daquele texto. Imagina só, você acabou de parir aquele texto, acabou de colocar ele no mundo. Né? Então você tem muita intimidade. Possivelmente você não vai ver os erros nesse texto, mas outra pessoa sim. Então, dê seu texto para outra pessoa. Isso é muito bom e também nos ajuda bastante. Tá? Por fim, talvez uma dica valiosa e mais importante é caligrafia. Não adianta nada todas essas dicas se não dá para entender o texto de vocês. Um texto com letra feia não cumpre sua função básica, que é repassar a mensagem. Então, textos com caligrafia bonita, ok? Muito obrigado, gente. Qualquer coisa, eu estarei nas redes sociais, no WhatsApp. Então, podem recorrer, podem me chamar. Muito beijo do professor Chicote.